Hi, this is Medico Tapas. In this video, we are going to see about what should be done and what should not be done while solving MCQs. These 10 tricks we used to follow and we are sharing those things. And this is bilingual video. If you want to hear in Tamil, you have to skip for few minutes then start listening. Fine. Though we study hard, though we know all the answers, we should follow these hacks to get good scores. Now, let's see the tips which has to be followed while solving MCQs. Now, what we have to do first? First, we should be calm and cool so that we can get the questions to answer correctly. So, be calm and read the question carefully. This is the first thing we have to do. And this is uh, more related to me. Not only the questions, but we should carefully read the instructions also. We should be clear about which color indicates what. Every competitive exam is being conducted in this way only. So be clear about the colors. And this marked line is more dangerous one. So uh, this is about attempted and tagged questions. Because in APGET, Attempted and tagged questions will be taken as answered questions. But in UPSC, these questions will not be taken for calculation. And this is about previous years. I don't know about the upcoming years. So please be careful before submitting the answers. Because uh, uh, in UPSC, we have to untag the questions so that then only they will uh, take the questions as answered one. So utilize the time which will be given. And... Uh, this is the most important thing you should do and you can go for mock test to avoid these type of mistakes. Second, time management. Running out of time is one of the most frustrating thing about doing exams. So time management is crucial. So please work out on your time budget that will help you to complete on allocated time. So how to manage the time? Yes, absolutely, mock will help you. Other than this, we have to follow some other tricks also. Third one, first answer to the known questions and keep an eye on the clock. If you sit in unfamiliar question for a long time, that will consume your time. So, you may not get time to answer to the familiar questions. So, first go for the known questions or familiar questions. Then go for the lastly or finally you can go for the unfamiliar questions. Next, number four. Try to get answers before checking the options. Because some of us used to get confusion only after seeing the options. So just to avoid this type of confusion, try to get the answers and then check your answer in given option. For example, this is the question. Dreams as if drinking. Here you may know the answer. Uh, answer is Medorinum, Pasparus and Arsenicum. But just look at the options. They are very confusing. So be careful and try to get answers before checking the options. That will help you. Next, this is also about the similar thing. Some questions will have two groups of options. So don't be hasty and uh, carefully look at the options. Example, this is the question. Question is which is seen in Tetralogy of Fallot. Here they have given the options as 1, 2, 3, 4. Now at the moment we saw the options we used to answer. Because we know the answer. But we should not do like this. Just try to check whether we have another group of options or not. Here you just see we have A, B, C, D options also. So carefully check the options whether we have two groups of options or not. So if we are hasty, we will lose marks even though we have known answers. So be careful. Number six, this is the most irritating thing, except or not. Always check for the word whether we have except or not in the question. For example, this is the question, which of the following causes hypocalcemia except? 
at the moment we saw the question we try to answer that crf but here they are asking about except so only one thing will come here vitamin d intoxication is the answer so you always check for the word except or not similarly we should be careful about some other words also they are most common or common cause or commonest cause uh, whether they are asking about the young or adult or neonate or infant for example some of the cancers are common in youngs but some of the cancers are common in adults so they may give the word young or adult so we should be careful about that and sometimes women and men uh, sometimes they may ask about which cancer is common in women or which cancer is more common in men so we have to check for the words sometimes they may ask about specific countries also so we have to careful about these words now exclusion method this is the beautiful hack you should follow while solving mcq exclusion method um when it will be helpful sometimes uh, we may know that few of the given options are not correct so that will not come as the answer at the same time we don't know what is the exact answer that time we can use this exclusion method so we have to uh, we have we, we should try to eliminate the known options so that we can arrive at the answers quickly a will not come b will not come d will not come so c might be the answer so we can arrive at the answers like this so exclusion method next recheck whether you are going to answer all the questions or not that, that is another thing but this should be done before submitting your answers always recheck your answers as a human being this is quite common to make mistakes even to known questions because we are answering nearly 100 200 or 250 questions so this is quite common it may happen we should not lose our marks by making mistakes in known questions so please recheck your answers always ninth one as we have seen already answer to the easiest and known questions first and keep the toughest and doubtful questions at last that will help you to get some time for rechecking also so don't waste your time by thinking over the doubtful questions keep it last and the last hack or last hint don't lose your marks in negative marking to score high handle your questions intelligently and uh, don't try to answer all the questions if the system has negative marks if we don't have any negative marks we can answer all the questions but if we have the system like this we should not answer all the questions because even though we scored high that negative marks will influence more so automatically our scores will be low so please be careful about them so apart from studying these things are much more crucial to score high and please join us if you are a medical student it's about growing together thank you hi vanakkam ellarkum nerai naal aachu tamil la video pottu marka nanga restart pannirukom இந்த வீடியோவில் ஒரு எம்சிக்யூவை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எது எது பண்ணணும் எது எது பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம எவ்வளோ தான் கஷ்டப்பட்டு படித்தாலும் நமக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சிருந்தாலும் இந்த சில விஷயங்களை நம்ம ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னா நமக்கு மார்க் குறையறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இப்போது என்னென்ன ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு படிக்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின்ஸை கேர்ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணணும் ஏன்னா கொஷனில் என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதுக்கான ஆன்சரை நம்ம கொடுக்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும் நம்ம ஒழுங்காக பார்க்கல அப்படின்னா நம்ம ஆன்சர்ஸ் தப்பாக எழுதுறதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பண்ண வேண்டிய விஷயம் ரீட் தி கொஷன்ஸ் கேர்ஃபுல்லி ஸோ கொஷனை பொறுமையாக நம்ம ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னாலே நம்மளோட மனசு ரொம்ப காமாகவும் கூலாகவும் இருந்தால் தான் நம்மளால் பண்ண முடியும் ஸோ ரொம்ப கூலாகவும் காமாகவும் எக்ஸாம் ஹாலுக்கு போகணும் கொஷின்ஸை மட்டும் கிடையாது நம்ம அதில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸையும் ரொம்ப தெளிவாக படிக்கணும் 
ஏன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய சிஸ்டமில் இந்த மாதிரி ஒரு சில கலர் கோட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அட்டம்டடு டேகடு அட்டம்டட் அண்டு டேகடு அன் அட்டம்டட் அப்படின்லாம் ஒரு சில டேக் ஒரு சில கோட் வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க கலர் கோட்ஸ் ஸோ இது கொஞ்சம் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக மார்க் டெஸ்ட்டெல்லாம் வந்து அட்டன் பண்ணணும் இந்த அட்டம்டட் அண்டு டேகடு இருக்குது பார்த்திங்களா இதுதான் வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையை ஏற்படுத்துது ஏபிஜிடியிலலாம் வந்து இந்த அட்டம்டட் அண்டு டேகடு கொஷின்ஸை வந்து எடுத்துக்குவாங்க பட் யூபிஎஸ்சியில் அட்டம்டட் அண்ட் டேகடு தெரிஞ்சுக்கோங்க செகண்ட் பாயிண்ட்டு என்னதான் நமக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சாலுமே டைம் இல்லாமல் போச்சு அப்படின்னா ரொம்ப ஃப்ரெஸ்ட்ரேட் ஆயிரும் அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கும் அதனால் இதுதான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப முக்கியம் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ நம்ம எப்படி டைம் மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னு கற்றுக்கணுன்னா நம்ம ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நிறைய மார்க் டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அது கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் சில விஷயங்கள் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் நல்லா தெரிஞ்ச கொஷின்ஸ் ஈஸியான கொஷின்ஸை தான் ஃபஸ்ட்டு அட்டன் பண்ணணும் டஃபஸ்ட்டு கொஷினாக இருக்குது இல்லை நமக்கு ஆன்சர் தெரியலை அப்படின்னா அதை ஸ்கிப் பண்ணிடணும் அதை டேக் பண்ணி வச்சுட்டு லாஸ்ட்டில் தான் நம்ம அட்டன் பண்ணணும் ஏன்னா ரொம்ப நேரத்துக்கு நம்ம தெரியாத கொஷின்ஸில் உட்காந்துட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா தெரிஞ்ச கொஷனுக்கு நமக்கு டைம் கிடைக்காமல் போயிடும் அதனால் ரொம்ப கவனமாக இருங்க தெரிஞ்ச கொஷின்ஸை அட்டன் பண்ணிக்கிட்டே போங்க தெரியாததை லாஸ்ட்டில் பார்த்துக்கலாம் நம்பர் ஃபோர் ஒரு கொஷின் பார்க்குறீங்க அந்த கொஷனை பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா பார்த்ததுமே ஆன்சர் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு மனசுக்குள்ளே கெஸ் பண்ணுங்க கெஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு நீங்கள் ஆப்ஷனை செக் பண்ணுங்கள் ஏன்னா சில நேரங்களில் ஆப்ஷனை பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் நமக்கு கன்ஃபியூஷனே வரும் அதனால் ட்ரை டு கெட் ஆன்சர்ஸ் பிஃபோர் செக்கிங் தி ஆப்ஷன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ஹோமியோபதி கொஷன் ட்ரீம்ஸ் ஆஸ் இஃப் ட்ரிங்கிங் அப்படிங்கிறது கொஷினாக இருக்குது இப்போது இதை பார்த்ததுமே உங்களில் நிறைய பேருக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சிருக்கும் மெடோரினம் பாஸ்பரஸ் அண்ட் அர்சனிக்கமில் இது இருக்குது அப்படின்னு ஆனால் ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்காக இருக்குது சிமிலரான ட்ரக்ஸாக ஆப்ஷன்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அது உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் ஏற்படுத்தலாம் அதனால் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஆன்சரை கெஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அந்த ஆன்சரை நீங்கள் ஆப்ஷன்ஸில் தேடலாம் அது நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்தது இதுவும் சிமிலர் டைப் தான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் இப்போது ஒரு சில கொஷனுக்கு ரெண்டு குரூப் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஏபிசிடி அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மாதிரி ரெண்டு குரூப் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம ரொம்ப கவனமாக ஆன்சர் பண்ணணும் இருங்க அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளோடு சொல்கிறேன் ம் இங்கே இதுதான் கொஷன் விச் இஸ் சீன் இன் டெட்ராலஜி ஆஃப் ஃபேலட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இங்கே ஆப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பல்மினரி ஸ்டினோசிஸ் ஓவர் ரைடிங் விஎஸ்டி ஆர்விஹெச் இதெல்லாமே ஆப்ஷன்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா டக்குன்னு பார்த்ததுமே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோரில் பல்மினரி ஸ்டினோசிஸ் இருக்குது அப்படின்ட்டு அதுக்கு மார்க் பண்ணிடுவோம் பட் கீழே அதுக்கு கீழே இன்னொன்று கொடுத்துருக்காங்க ஏபிசிடின்னு ஒன் ஒன்லி ஒன் அண்ட் டூ ஒன்லி அப்படின்லாம் சில ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம அங்கே அங்கே பார்த்துட்டு போட்டுறக்கூடாது கீழே இருக்கிற அந்த ஏபிசிடி கவனிக்கணும் இந்த மாதிரி நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் நடக்குது அதனால ரெண்டு குரூப் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறத தெளிவாக செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்ம ரொம்ப பதட்டமாக இருந்தோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் கவனிக்க மாட்டோம் ஸோ காமாவும் கூலாவும் போகணும் அப்போ தான் இதெல்லாம் கவனிக்க முடியும் அடுத்தது எக்ஸப்ட் ஆர் நாட் இருக்கிறதுலே ரொம்ப இரிட்டேட்டிங்கான விஷயம் இதுதான் நம்ம எக்ஸப்ட் ஆர் நாட் அப்படிங்கிறத பார்க்காம டக்குன்னு ஆன்சர் எழுத போயிடுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் காசஸ் ஹைப்போ கால்சியமியா எக்ஸப்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம எது வந்து ஹைப்போ கால்சியமியாவை காசு பண்ணுதுன்னு பார்த்துட்டு ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற ஒரு சில ஆப்ஷன்ஸை பார்த்துட்டு நம்ம ஆன்சர் எழுத போயிடுவோம் ஆனால் இங்கே கேட்டிருக்கிறது எக்ஸப்ஷன் ஸோ எது வராதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆனால் நம்ம எது வருது அப்படிங்கிறதுக்கான ஆன்சர் எழுதிடுவோம் ஸோ அந்த வேர்டு இருந்ததுனாலே ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் எக்ஸப்ட்னும் கேட்கலாம் இல்லைனா வந்து நாட் அப்படிங்கிற வார்த்தை இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் அது போலவே இன்னும் ஒரு சில வார்த்தைகள் இருந்தால் நம்ம ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் மோஸ்ட் காமன் காஸ் யங் ஆர் அடல்ட் விமன் ஆர் மென் காமனஸ்ட் இந்தியா ஆர் கண்ட்ரிஸ் இப்படி இன்னும் ஒரு சில வார்த்தைகள்லாம் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் ஃபார்
இது இருக்கிறதுலே ரொம்ப அழகான விஷயம் இதை ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு தெரியாத கொஷினாக இருந்தாலும் நம்மளால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஒரு சில ஆப்ஷன் கண்டிப்பாக ஆன்சராக வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது அதாவது இதெல்லாம் ஆன்சர் இல்லைன்னு தெரியுது பட் இதுதான் ஆன்சராக அப்படின்னு நமக்கு தெரியல அப்படிங்கும்போது இந்த எக்ஸ்க்ளூஷன் மெத்தடை யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ ஏ கிடையாது பி கிடையாது டி கிடையாது அப்போ சி தான் ஆப்ஷனாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம கெஸ் பண்ணலாம் ஸோ எதுத்தெல்லாம் வராது அப்படிங்கிறத எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா எது ஆன்சராக வரலாம் அப்படிங்கிற அந்த கன்க்ளூஷனுக்கு நம்மளால் அரைவாக முடியும் அதனால் அந்த மாதிரி எக்ஸ்க்ளூஷன் மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் தெரியாத கொஷின்ஸ்க்கு மெயினாக அடுத்தது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ரீசெக் பண்ணணும் ஆன்சர் எழுதுனதுக்கு அப்புறமேட்டு ஈவன் தெரிஞ்ச ஆன்சர்ஸ் கூட நம்ம தப்பாக மார்க் பண்ணியிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது நமக்கு டைம் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் ரீசெக் பண்ண முடியும் அதனால் ஈஸியான கொஷின்ஸை ஃபஸ்ட்டு அட்டன் பண்ணிவிட்டு நம்ம கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருந்தாலும் பரவாயில்ல அதை ஒரு முறை ரீசெக் பண்ணுங்கள் ஒரு ஹியூமன் பீயிங் நம்ம நூறு கொஷின் நூற்றம்பது கொஷின் இரநூறு கொஷினுக்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ணும்போது தெரியாமல் கரெக்டான ஆன்சரில் கிளிக் பண்ணாமல் நம்ம ராங்கான ஆன்சரில் கிளிக் பண்ணியிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம் ஸோ தெரிஞ்ச கொஷனுக்கே நம்ம தப்பான ஆன்சரை போட்டு மார்க் குறைஞ்சிடக்கூடாது அதனால் எப்போவுமே ரீசெக் பண்ணணும் அடுத்து நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி டவுட்ஃபுல் டவுட்ஃபுல்லான கொஷின்ஸை லாஸ்ட்டில் தான் வைக்கணும் ஈஸியான கொஷினை ஃபஸ்ட்டு அட்டன் பண்ணிவிட்டு டவுட்ஃபுல்லான கொஷின்ஸ் எல்லாத்தையும் கடைசியாக நம்ம அட்டன் பண்ணும்போது நமக்கு யோசிக்கிறதுக்கும் டைம் கிடைக்கும் அதனால் தெரியாத கொஷின்ஸில் ரொம்ப நேரம் உங்களோட டைமை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க தெரிஞ்ச கொஷின்ஸ் எல்லாத்தையும் டக்குன்னு முடிச்சுட்டு கடைசியாக திருப்பி பார்க்கும்பொழுது நீங்கள் அந்த டவுட்ஃபுல்லான கொஷின்ஸை ஆன்சர் பண்ணலாம் லாஸ்ட் ஒன் நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ரொம்ப கவனமாக தான் நீங்கள் கொஷின் அட்டன் பண்ணணும் எல்லா எம்சிக்யூஸையும் அட்டன் பண்ணுறதுனால நமக்கு மார்க் அதிகமாக வந்துடாது ஏன்னா நெகட்டிவ் மார்க் இருக்குங்க ஸோ அதை நீங்கள் ரொம்ப கவனமாக கவனிக்கணும் ஒருவேளை நெகட்டிவ் மார்க் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு எண்பது மார்க் வாங்கியிருக்கீங்க நெகட்டிவ் மார்க்லேயே ஒரு பத்து மார்க் நீங்கள் இழந்துடுறீங்க அப்படின்னா உங்களோட மார்க் எழுபது தான் வரும் ஒருவேளை அந்த நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் வரக்கூடிய கொஷின்லாம் அட்டன் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா நமக்கு எண்பது மார்க்காவது கிடச்சிருக்கோம் ஸோ ரொம்ப கவனமாக இருங்க நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டாக வைஸ்ஃபுல்லாக எந்தெந்த கொஷின்ஸ் நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் எந்தெந்த கொஷின்ஸ் நம்ம ஆன்சர் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத கவனமாக தான் நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் ஒருவேளை நெகட்டிவ் மார்க் இல்லைன்னா அதை பற்றி யோசிக்க தேவையில்லை நீங்கள் எல்லாத்தையும் ஜாலியாக அட்டன் பண்ணலாம் ஸோ கேர்ஃபுல்லாக இருங்க நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா சூஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் அட்டன் பண்ணணும் தேங்க்யூ ஸோ மச் உங்களுக்கு இன்னும் அதிகமாக மெடிக்கல் ரிலேட்டடான வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னா இந்த சேனலில் போய் பாருங்கள் அதில் நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது உங்களோட கமெண்ட்ஸு சஜஷன்ஸ் அது எல்லாமே வந்து ரொம்ப வேல்யூபிள் உங்களுக்கு ஏதாவது சஜஷன் இருந்ததுன்னா அதை கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க